Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich habe einfach schon so lange darauf gewartet, jetzt dieses Video für euch drehen zu können. Also ungefähr so lange seit bekannt ist, dass NYX zu DM kommen wird. Und ich hatte davor kein einziges NYX Produkt. Und dann hat es bei meinem DM auch noch ein bisschen länger gedauert. Also die kamen nicht zu dem allerersten Release-Punkt, sondern jetzt erst gestern. Und da bin ich natürlich dann gleich schnurstracks hingerannt. Und ich habe ein paar Produkte gekauft. Es ist sogar ein bisschen viel geworden, aber ich wollte irgendwie doch einiges ausprobieren und euch natürlich auch irgendwie eine kleine Auswahl bieten und nicht nur so einen Lippenstift jetzt präsentieren. Und ja, deswegen seid mal gespannt, was ich so gekauft habe. Und ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon im DM wart und euch Luxprodukte gekauft habt oder ob ihr das irgendwie überhaupt nicht so cool findet. Und natürlich dürft ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich zeige euch natürlich Swatches von allen Dingen, die ich gekauft habe, damit ihr euch auch so ein bisschen vorstellen könnt, wie die Farbe ist. Und jetzt legen wir mal los mit dem Video. Das erste, was ich mir gekauft habe, ist noch ein kleines bisschen unspecial. Und zwar ist es einfach ein Lip Liner in der Farbe Plum, also Pflaume. Und die sieht ungefähr so aus. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne dunkelrote Farbe. Und so als Lip Liner finde ich das so die perfekte Mischung. Da kann man entweder hellere Farben ein bisschen mit aufpimpen oder eben dunkle Farben schön umranden. Und... Habe ich auch schon ausprobiert, ähm, lässt sich sehr, sehr gut auf den Lippen auftragen. Dann habe ich hier nochmal zwei Stiftprodukte. Das erste ist ein Eye and Eyebrow Pencil in der Farbe Purple. Also ich fand das vor allem als Eyeliner Stift ziemlich cool. Und an dem hier kann ich euch auch noch zeigen, was ich sehr cool finde bei NYX ist, dass alle Produkte immer verpackt sind. Das heißt, sie sind immer original verschlossen. Das heißt, man weiß, dass einfach nicht schon das halbe Produkt bei irgendwelchen anderen Leuten als Test gelandet sind. Ähm, genau, also hier einmal dieser Purple, den packe ich gleich noch aus, um euch den Swatch zu zeigen. Habe ich selber jetzt noch nicht ausprobiert, außer im Laden. Ähm, falls ihr auf Twitter unterwegs seid, dann habt ihr meine Hand gesehen, nachdem ich bei nix war. <lacht> so komplett bunt und voller Swatches. Und das zweite Stiftprodukt ist ein Kajal und ich habe mich direkt verliebt, als ich das gesehen habe. Vor allem habe ich das noch nie irgendwo anders gesehen. Und zwar ist der in Black Shimmer. Das ist quasi ein schwarzer Kajal, der silberne Glitzerpartikel mit drin hat. Falls ihr an dem vorbeilauft, dann guckt euch den unbedingt an. Ich zeige euch hier meinen Swatch. Ähm, ja, bin unglaublich begeistert, gerade so für Party-Make-ups oder so. Wenn ihr irgendwo seid, wo das Licht halt dann immer so auf eure Augen fallen kann, dann ist das sehr, sehr, sehr cool. Machen wir weiter mit den Lippenprodukten, die ich gekauft habe. Und das erste seht ihr bereits auf meinen Lippen, weil ich mich so krass in diese Lippenstifte von NYX verliebt habe. Oh mein Gott. Ähm, also ich habe schon von vielen gehört, dass die Produkte echt super gut sein sollen. Und war aber jetzt noch nicht so überzeugt, weil ich es natürlich selber noch nicht ausprobiert habe. Aber den hier, den ich auf den Lippen trage, ist der Sirene, Sirene, keine Ahnung, ähm, Matte Lippenstift. Ähm, ich liebe Matte Lippenstifte und ich finde, dass keine andere Kosmetikmarke, die man so in der Drogerie kaufen kann, wirklich gute Matte Lippenstifte hat. Und deswegen war ich umso begeisterter und habe mir direkt noch einen zweiten matten Lippenstift mitgenommen. Und zwar ist der in der Farbe Shocking Pink. Da blende ich euch mein Bild ein, das ich gestern schon bei Instagram gepostet habe. Ähm, der ist richtig gut. Der ist einfach, der ist richtig pink, aber nicht so, wisst ihr, wie diese glänzenden Lippenstifte sind, die dann so Barbie-mäßig irgendwie dem Gegenüber so ins Gesicht springen, sondern der ist einfach so matt. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber vielleicht, wenn ihr auch schon mal die Lippenstifte ausprobiert habt, dann wisst ihr, wie cool das ist. Und dann habe ich noch ein drittes Lippenprodukt. Das ist jetzt einer von diesen Butter Glosses. Ähm, da gibt es irgendwie Butter Glosses und Intense Butter Glosses. Ich, hab, ich wollte hier unbedingt eine rote Farbe, weil ich mir quasi schon einen dunklen Lippenstift geholt habe und einen pinken Lippenstift. Und dachte mir so, rot wäre eine ganz gute Ergänzung dazu. Und dann habe ich eben dieses Intense Butter Gloss und das normale verglichen. Und das hier ist echt intens. Die Farbe ist so gut pigmentiert. Zeige ich euch hier gleich auch nochmal ein Bild oder einen Swatch. Und ich bin aber auch gespannt, wie dieses Butter Gloss hält, weil die Flasche ist jetzt, oder das, die Tube ist jetzt nicht so mega groß. Ähm, ja, mal, mal abwarten. Auf jeden Fall habe ich mir noch einen Lidschatten gekauft und die Verpackung ist einfach so süß. 
Hier vorne die Öffnung ist mit so einer kleinen Schleife. Und ich habe mir die Farbe 03 Liquid Gold All Liquid geholt. Und ich bin echt fasziniert von dieser Art, also von der Konsistenz von diesem Lidschatten. Ähm, das ist so kompakt und auch wenn dieses Döschen ziemlich klein ist, glaube ich, dass der richtig lange hält. Die Pigmentierung von diesem Lidschatten ist einfach grandios. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Die Farbe finde ich auch richtig schön. Ein Produkt habe ich noch und es ist ein Produkt, das ich noch nie besessen habe. Und zwar ist es ein Make-up Fixierungsspray. Das hier ist das Matte Finish Long Lasting Setting Spray in 01. Ich weiß nicht, ob es noch ein anderes gibt. Ähm, diese Flasche ist für den Preis sehr klein, finde ich. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie lange das halten wird. Ich hoffe, es hält eine Weile. Ja, und das waren schon alle Dinge, die ich mir bei Nuss gekauft habe. Ich glaube, ich stand echt so eine halbe Stunde mindestens vor diesem Regal. Also vor den ganzen anderen Kosmetikmarken war es so wie ausgestorben und vor Nyx so, keine Ahnung, immer so fünf bis sechs Menschen davor gestanden, die alles mögliche ausprobiert haben. Es waren einige Fächer schon komplett leer. Ähm, ich finde es echt krass, wie das gehypt wird. Ich bin von den Produkten, die ich bisher ausprobiert habe, echt richtig begeistert. Falls ihr euch schon was von NYX geholt habt, irgendwie NYX schon mal ausprobiert habt oder allgemein eure Meinung zu den Produkten, dürft ihr sie mir gerne, gerne, gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich werde weiterhin damit testen und vielleicht habt ihr ja Bock mal auf einen Make-up-Look mit NYX. Mal gucken, ob ich da irgendwas schminken kann. Ich finde diesen Lippenstift zum Beispiel schon mal unglaublich gut. Ähm... Ja, ich feiere es einfach voll, ich mag die Farbe. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns nächsten Montag wieder. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Das würde mich sehr, sehr doll freuen. Und habt ein schönes Wochenende. Tschüss.